Hello, welcome back to the world of business economics. So, we will discuss a very good topic. So, the topic is the economic system. So, without a lengthy introduction, let's start. Economic systems are meaning. In the economic system, in the Lunamukanoka. So, productive resources such as land and other natural resources, raw materials, capital equipment, etc., are scarce. But human wants are unlimited. So, therefore, there arises the problem of how to use scarce resources to attain maximum satisfaction. Because already, economics in the Padicha Samit Paranirano, economics in the Varana subject in Muluvan Namla help in the limited idle resources use either any the number highest satisfaction achieve jiyan and the lingle number limited idle resources any the proper item we invest in jiyan in the other economics in the other so in the pure item business lot integrating about on a lingle business lot if i am economic problems is all vijay and with all theories principles as practices either lam integrating about on actually business economics in the primary paper where another so exactly Economics in the parameter upon the simple light summarize here. Number limited idle resources, any proper item uses here. In the other, so other than you have a parameter in the productive idle resources, productive idle resources in the parameter. Number productive idle or activities here and we did a number use here and that another number use in the resources on a productive resources in the parameter. That either in a productive in the parameter, you do concept of manas law kind of little confusion or tangle with a productive producer in the other manas look under. So, we have a productive producer, we have to use the resources of productive resources. Simple item means that we have to use the resources of productive resources. So, we have to use the resources of productive resources. Common item is the factors of production. That is land, labor, capital and organization. So, common item is the use of productive resources. So, we have to use the productive resources. So, we have to use the factors of production such as land, labor, capital and organization. Limited on because Bumi is the limited idol availability. Matram is no low. Ella Averdain Kai limited idol resources. Matram is no Of course, number take care India than an okay. India than an unlike business in a Tata Bulla or Iparina big giants accounted. So, big giants on angle polum Averda Kailola resource in him limited under because Averda Kailola wealth and the Parana Malagi cash in the Parangum limited on India or Muruan general name same cash than Averda Kailan the Parangan Sadiko. India lola mungkin jangan kalau ini property, tarikan, beli dan kaila, anda mungkin pernah insafikyo. No, sebentar tuan beli tuan orang ini polim, apa itu kaila lola, apa itu productive resources itu mana itu polim limited ana. Paksa polim itu individual human beings ini ada problem itu ana, kita wants itu pernah itu unlimited ana. Kita 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 alam, kita satisfied apa itu, because we need to be in progress itu, alangkah something productive itu, orang karya yang cuci orang ini, kita lagi cuci orang ini. Adukun itu tanya anak ini para ina cara tim bilai ini, abadita production ini, abadita bisnes ini, boleh um stop iya re. Biar tu mungkin valer productive aite. Sama mungkin tu na benefit awal na, alinggil customer ini kuar dal beneficial awal na. Biar tu biar tu advance features la produk tu market leh tiga orang ini, seram isu orang ini kerja nanti. So, ini dia anak actually economics ini para ina uru subject ini importance beri nanti. Because ini limited aite la resources, enggane proper aite investi siya men nana actually ini economics ini para ina paper, nama la pelik pelik nanti. So, adukun itu tanya. Yuru individual person day, unlimited ada tu la wants ini, limited resource itu kondo, enggane solve je, amal ini limited resource use ieder, enggane ide itu ni unlimited wants, amal ini la highest satisfaction provide je, am, ini la lori complicated situation ni, amal economic problem ini parah ni, amal ini la sambati kabar amal tu la, ori issue, simple aite, unduh gudi samarai je, dahinyal, ori individual ni. Limited resource use itu, enggane ada yang tuh ini unlimited level lola wants, alenggil ada yang tuh ini tuh highest satisfaction achieve jia, enggane lola ori situation yang actually economic problem itu barang itu. So actually ini economic problem mana, nama l economics use itu tuh solve jia itu. So itu purely ori individual person tuh kaya itu nama tuh jari kita. So for example, nama l nama l meet lah awasnya mana lola basic, alenggil itu tuh basic kalau ori produk yang mana sih kondo ya. Item basic product itu barangnya, kita itu madisan yang ramai terbenda itu bakshan orang. Food and water. So, kita perlu water yang barangnya itu mati nol tu no. Food itu kita perlu concern itu. So, kita perlu 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 kita
ബട്ട് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കെയറാണ് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മുടെ അവകാശത്തിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിന് അതിനുശേഷം നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് വേണം ബിക്കോസ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കത്തി ദെൻ അതിന് നമ്മൾ പറമ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ആവശ്യമാണ് ഇതിന് അതിനുശേഷം റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിത്ത് വേണം സീഡ്സ് വേണം നിർബന്ധമായും ദെൻ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആവശ്യമാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഇത് ഹാർവസ്റ്റിംഗിന്റെ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇത് ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ മെഷീൻസോ എന്തെങ്കിലും മറ്റെന്തെങ്കിലും എക്യുപ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിൽ കൺസേൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് അഥവാ വെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നതും ലിമിറ്റഡ് ആണ് സോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് വെച്ച് എങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ തന്നെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഒരു എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം ആണ് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ക്യാഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര ലാൻഡ് ഈ പറയുന്ന ലാൻഡിൽ ഇത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര രൂപ നമ്മൾ ഈ സീഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എത്ര രൂപ നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എത്ര ക്യാഷ് നമ്മുടെ ലൈക്ക് ഈ ക്യാപിറ്റൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൂമ്പ കത്തി പിച്ചാത്തി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും പറമ്പിൽ നമ്മളൊരു കൃഷി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോ ഈ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം സോ ഇതെല്ലാം ആക്ച്വലി ഒരു എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം ആണ് സോ ഇതേപോലെ ഉള്ള നമ്മുടെ സ്കെയർ റിസോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലൈക്ക് എങ്ങനെ ഈ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാഷ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മളൊരു എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സന് മാത്രമല്ല ഒരു എൻറ്റയർ സൊസൈറ്റിക്കും ഇതേപോലെയുള്ള എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ സച്ച് എ പ്രോബ്ലം ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ഫെൽപ് ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബട്ട് ഓൾസോ ഫെൽപ് ബൈ ദ സൊസൈറ്റി ആസ് ഓൾ ഈച്ച് സൊസൈറ്റി യൂസ് എൻ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ടു സോൾവ് ദ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞത് പോലെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു വീടിന്റെ മാത്രം പ്രോബ്ലം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മാത്രമല്ല നേരെ മറിച്ച് ഒരു എൻറ്റയർ സൊസൈറ്റിക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോബ്ലം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കളക്റ്റീവ്ലി ആ സൊസൈറ്റി ഒരു സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സന്റെ പേസിൽ പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു വീടിന് പകരം നമ്മുടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ജില്ല മുഴുവനുള്ള വ്യക്തികൾ അവർക്കും ഈ ഭക്ഷണം നിർബന്ധമായിട്ട് ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഇത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യും നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു ജില്ല മാറ്റി നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു സോ ഈ സ്റ്റേറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് മുഴുവൻ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം നിർബന്ധമായും ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഈ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും നിർബന്ധമായിട്ടും കൃഷി ചെയ്യാൻ അറിയാവോ ഈ കൃഷി ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നവർക്ക് തന്നെ ആണെങ്കിൽ പോലും കൃത്യമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുവാനുള്ള അവരുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഇവർക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണോ നോ പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും നിർബന്ധമായിട്ടും ഭക്ഷണവും വേണം സോ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഷേഴ്സ് എടുക്കുമെങ്കിൽ പോലും പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് മുഴുവനായിട്ട് വരുന്ന കോമൺ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക
സോ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സന് പകരം ഒരു ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റിയിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ആക്ച്വലി എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഫോമലായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വിത്ത് ഇൻ എ സൊസൈറ്റി ഓർ എ ഗിവൻ ജോഗ്രഫിക് ഏരിയ അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ വീടിന് ആവശ്യമുള്ള ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് സോ നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് ആവശ്യമായുള്ള ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ തന്നെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ തന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹൗസ് ഹോൾഡിന്റെ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം ആണ് പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് മുഴുവൻ ആവശ്യമായുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞ സെയിം എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ മുഴുവൻ നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഈക്വലി അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഒരു എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സോ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സൊസൈറ്റിക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ഉള്ള റിസോഴ്സുകൾ എല്ലാം നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും ഈ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത റിസോഴ്സസ് മുഴുവൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവരും ദെൻ അത് ഈക്വലി ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മളത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു സോ ഇതാ ഇതിനെയാണ് ആക്ച്വലി ഒരു എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സോ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് resource allocation and arrangements of incentives that a society uses to solve the economic problem adu idu define cheyidha actually arufin j roy endu parayna oru vyaktiyana adeyathane principles of economics endu parayna oru pusthakathilana adeyam idu define cheyidirikkunnathu so according to mr arufin j roy an economic system is a set of property rights resource allocation and arrangements of incentives that a society uses to solve the economic problem അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് പോൺ പ്രോബ്ലംസ് അതല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് സൊസൈറ്റി മുഴുവൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കോമൺ വാണ്ട് ഉണ്ടാവും സോ ഈ കോമൺ വാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് അവർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഈ റിസോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതായത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ലാൻഡ് ഉണ്ടാവും അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ലേബേഴ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ദെൻ ആവശ്യമായിട്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫണ്ടും ഫിനാൻഷ്യലും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള റിട്ടേൺ അഥവാ സാലറിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ഫൈനലി ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ബേസിക്കലി എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്യാപിറ്റലിസം സെക്കൻഡ് വൺ സോഷ്യലിസം ആൻഡ് തേർഡ് വൺ മിക്സഡ് സിസ്റ്റം സോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതിനെ ലൈക്ക് ക്യാപിറ്റലിസം സോഷ്യലിസം മിക്സഡ് സിസ്റ്റത്തിനെ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർത്താൽ മതി ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് റിസോഴ്സസ് ആവശ്യമാണ് പല തരത്തിലുള്ള റിസോഴ്സസ് അഥവാ ഫാക്ടറീസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ചുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ സോ ഇത് ഓൺ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഗവൺമെന്റിന് ഈ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ഒരു എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സന്റെ അല്ല പകരം ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ മുഴുവൻ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ക്യാപിറ്റലിസം സോഷ്യലിസം ആൻഡ് മിക്സഡ് സിസ്റ്റം സോ ഈ ക്യാപിറ്റലിസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അഥവാ ഫാക്ടറീസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ
മിക്സഡായിട്ടാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഗവൺമെന്റിന് കൂടുതൽ പവറോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഈ പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷന് മേലിൽ പവർ ഉണ്ടാവില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ഫോംസും ഒരുപാട് ഗവൺമെന്റിന് മേലിൽ ഓവർ റൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ബോത്ത് മ്യൂച്വലി പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർ പ്രൈവറ്റ് ഫോംസ് ഓർ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഗവൺമെന്റ് വിൽ ടുഗെദർ ടേക്ക് ആൻഡ് ടേക്ക് ഡിസിഷൻസ് ആൻഡ് സോൾവ് ദ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം സോ ഒരു ഒരു മ്യൂച്വലി ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഗവൺമെന്റിനും പ്രോബ്ലം ഇല്ല ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ സോ കോമൺ ആയിട്ട് ജനറലി നമ്മൾ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ മുഴുവൻ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ മുഴുവൻ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്കണോമിക്കിയുടെ മുഴുവൻ ആ ഒരു എൻറ്റയർ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള സൊസൈറ്റിയുടെ മുഴുവൻ റിസോഴ്സസ് എങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സോ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലാണുള്ളത് ക്യാപിറ്റലിസം സോഷ്യലിസം ആൻഡ് മിക്സഡ് സിസ്റ്റം സോ ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഇസ് ഓൺ ആൻഡ് ദ ഓൾ റിസോഴ്സസ് ആർ ഓൺ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ദ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് റിസോഴ്സസ് ആർ ഓൺ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസീസ് ആൻഡ് ഫൈനലി മിക്സഡ് സിസ്റ്റം ബോത്ത് പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് ആൻഡ് ഓൾ ദ ഗവൺമെന്റ് ബോഡീസ് ടുഗർലി ഓർ കോമൺലി മേക്ക് ദ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻസ് അബൌട്ട് ദീസ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ഓർ ദ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓർ റിസോഴ്സസ് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എന്താണെന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രോഡക്ടറി പാട്ട് മാത്രമാണ് കവർ ചെയ്തത് സോ വരുന്ന സെഷനിൽ നമ്മൾ ഇനി ക്യാപിറ്റലിസം സോഷ്യലിസം ആൻഡ് മിക്സഡ് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കവർ ചെയ്യും സോ ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ഗൈസ് സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫീൽ ഫ്രീ ടു കോൺടാക്ട് മീ അറ്റ് എനി ടൈം സോ ദിസ് ഇസ് നിശാൻ ശശി സൈനിങ് ഓ ഹാവ് എ നൈസ്